Gebruik die kans. Gebruik die kans dat Jesus Christus vir jou gegeet. God het vir ons alles gegee. Alles. Vat het, doen het, kom en suiver het in heiligheid. Moe nie verder uitstaan nie. Moor is het dalk te laat. Jy weet my liewe broer en sister, allemaal wat vandag na my luister. Jesus het vir ons alles gegee. Hy het sy bloed gegee. Hy het as lam is hy geoffer aan die kruis. Al wat God van jou verwag is om te belei, jou soon is te belei, te bekeer, bevrijding te kan ontvang, so dat jy verloos en vry kan kom, sê hoe geest vleer verstand en hart, gaan dan uit, sê die woord, en zondag nie weer nie, bekeer, erken, belei en distansieer van alle soones in jou leven, en bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas, gaan dan uit, sê die woord, en zondag nie weer nie, geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, Jakobus 2, 14 tot 26, Galatier 6, 7, 8 Wie op die akker van sy sonike natuur slaai Sal die dood in die verderf oes Maar wie op die akker van die heilige geest slaai Sal genaar ontvang in die koninkryk van God oes Ek praat met baie mense wat met my paie gekrys het Baie mense wat my ken wat by my aan huis was Baie mense wat al na my leerstellings geluister het Daar sit hulle op sak en as Vir paar dag gaan het goed en dan gaan het vir paar dag sleg Vandag staan jy, morgen lee jy Weet jy wat, vandag het jy alles, morgen het jy niks. Weet jy wat, dan praat ek en ek vermaan en ek waarsk en ek sê vir hulle, luister jy so, ek bid vir hulle, ek beraad hulle, ek ondersteun, ek bemoedig hulle, ek loop saam met hulle die pad. En dan sê ek vir hulle, weet jy wat, jy het nog nie sone beleines gedoen nie, jy het nog nie bevrijding gedoen nie, die Heere lee op my hart, wanneer die tyd reg het, wanneer jou geest en jou hart reg is, om my kees en een besluit te maak, moet jy die die bevrijding kan gaan werk, Ga belei al jou sone, weet oprecht en eerlijk en vertrouw vir God. Belei jou sone en vertrouw dier die kracht van die heilig geest, dier die bloed van die lam, dier jou geloof in Jesus Christus, dat God jou dier hy bevrijding, siel geest en vlees, gereinig en sal syver. Van elke recht wat Satan oor jou lewe het. Luister wat ek vandag vir jou sê, my liewe broer en sister, landsgenoot, vriend en vrienden, luister wat ek vir jou sê, dit is common sense, as daar bloedlijn vloek in jou leven is, wat dier jou ouwerse bloedlijn, en kom pa en maase kan, dis common sense, as jy in zone geleef het, en Satan het geestelike rechte daarvoor verkry, hy het jou aangekla in die jimmel, en God het toegestaan en toegelaat, dat jy aangeval en aangekla word, God, kan jou nie beskerm, as jy buiten die ruglijn en bepaling van die woord leef nie, God kan jou nie beskerm, as jy buiten jou gesag en toriteit optreel, wanneer jy self, onder die, beskerm en vlerk van God uitbeweeg nie, as jy in voor die wisse seks gelewe het, in homoseksualiteit, as jy abortie gehaard het, as jy moors gepleeg het, verkracht het, bezig is met afgodsdienste, valse geloof, oproep van voorvader geeste rituele, as jy gesteel het, as jy begeer het, as jy echtbreek gepleeg het, is dit jou plig, om nie nie daar te sit, te sê ek is een christen, en elke jaar en een jaar uit nachtmal te gebruik, dit is jou, dit is, dit is jou opdracht, dit is jou verantwoordelikheid, om sone beleines te gaan doen, en bevrijding te gaan doen, jy moet sien en geest verloos en vry kan kom, maar weet jy wat, jy kan dag en nacht bybel lees, jy kan dag en nacht nachtmal gebruik, jy kan dag en nacht bid en vast, terwyl sat aan geestelike rechte oor jou leven het dier sonde, of het nou dier jou self of jou bloedlijne kom, gaan hy vir jou pak slaag jy, jy gaan, jy gaan sikkel om op water te stap, jy gaan sikkel om, om op te staan, want jy gaan aangeval word, en jy, en, en, al wat die Heere van jou gaan sê, ek het jou alles gegee, my sien is die lam met jou geslag, is die bybels hart en duidelik bekeer, bekeer, erken, beleid, distansieer van alle sones in jou leven, bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas, baie goed gaan nie net verdwaai nie, ons moet die rugleine en die fondamente waarvoor Jesus Christus gesterf het, waarvoor profeet en apostels hulle lewens opgoffer, ons moet het nakom, daar stappe, Jesus het ons alles gegeen, geestelik en vleeslik moet jy kyk na die kruis, na die opoffering, die offer wat Jesus vir ons kom geet, en jy moet verstaan waar sondes vandaan kom, hoe kry jy satan sy geestelike recht en hoe breek jy dit, en dit wat ek wil vandaf jy sê, baie mense kom op my pad, dan sink hulle, hulle is nie op lekke plek nie, en hulle wonder of God daar is, hulle is bang vir die dag van morgen, hulle weet nie hoe gaan hulle dit maak nie, 
hulle lewe val uit mekaar uit, maar na maanden wat ek met hulle bedien het en beraad vir hulle gebid, ek sê, luister hier so, daar is geestelike dieren van sones in jou leven oop, jy koop bevrijding, jy, jy moet sone blijf gaan doen, gaan, kan werk die bevrijdingskursus dier, maar het gaan hier in, en dan gaan het daai kant uit, en na drie maanden sit hulle nog so job op sak en as, en kry hulle self jammer, en wonne waar is God, kom ek vertel jou iets, dit gaan nie in, dit gaan nie uit die lichtheid, uh, op jou afkom, dit gaan nie, ek bedoel, jy gaan nie net een woord spreek, en alles is net weg nie, jy moet die rugleine van die woord, kan, jy moet kan gaan grijp, na die hand van Jesus Christus, dit is jou plug ook, vir die is give and take, dit, 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 om, om een Christus te wees, dit is nie net vat en gee, <coughs> vat en, en, en alles kom van een kant af nie, jy moet jou deel ook doen, dit is harde werk om een Christus te wees, en dis ook om, jy moet self onderzoek doen, jy moet tekenboord toe gaan, jy moet bereid wees om, om, om te kyk na jouself, verstaan jy, as jy na die bevrijdingskursus van staan op vir Jesus, staan op vir Jesus, kyk, daar 55 vraag wat gevraag word, jy moet kan openhartig, moet jy dit kan belei, dat betek jy goed waar oor jy skaam is, waar oor jy vir jou neder is, maar jy moet dit kan openbaar, want as jy iets openbaar word, het van die duistere story licht gebring, en dan stap 2, is waar die grond goed en recht voorbereid word, <coughs> dit is so verskrikkelijk belangrijk, dat jy verstaan, jy moet weet wat zonde is, Jy moet weet wat beteken het tot op volle inkeer te kom. Jy moet kan weet hoe kan Satan jou aanval. Gezondheid, financieel, seksueel. Jou man, jou vrou, jou kinders, jou bezigheid, jou werk. Familie. Jou verhouding met God. Jy moet het kan weet, die, die voorbereiding is so kritiek. Die grond moet goed en recht voorbereid word, voordat die saad geplant kan word. Ons moet op diezelfde vlakke kan beweeg. Ons moet die Bijbel goed en recht kan verstaan. <coughs> Jy moet kan weet wat zonde is, wat die zonde is, wat zonde is wat door die dood leid, die doodstraf zonde is, en wat zonde is wat nie door die dood, jy moet het kan verstaan, dan moet jy, as jy alles verstaan, moet jy die bevrijding kan gaan deurwerk, jy moet jou zonde is hard op voor die Heere belei, en dan bid ons saam, in die, in die bevrijding, bid ek saam met jou, al is ek die visie saam met jou daar nie, bid ek dat die Heere jou verlosse vry maak, sê hoe geest vrees verstand en hart, van enige geestelike recht en dieren wat Satan in jou leven het, Ketangs, laat het sal loskom van jou voete af, is die Koert Jordaan wat jou vry maak, hier is die heilige geest wat jou vry maak, maar as ek met jou gepraat het, een maand, 2, 3, 4, 5, 6 maanden terug, en jy kom na my toe, en jy sit ons steeds op sak en as, en kry jou self, ja, maar dan wil jy nie luister nie, dan wil jy speel, dan wil jy speel, dan, dan, dan besef jy nie, hoe, hoe kritiek en belangrik, sone blijf en bevrijding is nie, want dis al manier, hoe jy satanse rechte, oor jou leven gebreek is, die sone blijf en bevrijding, daar is geen ander manier nie, maar terwyl jy sit te wacht, en jy is meer as welkom dit te doen, moet jy weet, die verste kan jou tyd uitloop, vertaan jy, nie jy vir ons weet, hoe lyk die dag van morgen, hoe lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die dag, hoe weet nie, God kan jou morgen kom haal, en omdat jy die hele tyd sit en uitstel, 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 is dit een risiko wat jy vat, jy dobbel met jou plek hemel toe, is baie, baie, is baie belangrik, is eigenlijk baie makkelijk, wil jy hemel toe gaan, wil jy al toe gaan, so makkelijk is dit, my tweede vraag, gloe in Jesus Christus, gloe nie om jy af nie, en dan vandaar af, klim jy die boot uit in geloof, daar is sekere goed wat ons as geestelike leier vir julle kan doen, ons kan beraad bedien en ondersteun, en met wijsheid bedien, maar daar is goed wat ons nie kan doen nie, as jy uit die boot uit klim, vat God oor, dis hy wat sorg dat jy nie drink, verdrink nie, dis hy wat sorg dat jy nie sink nie, dis hy wat jy op die waar trou, en dis waar geloof vandaan kom, om te besef wie sy geest is wereld hier buiten, jy groe in die heilige geest, kan jy die heilige geest sien nie, verstaan, jy kan dit nie sien nie, nou net so, <coughs> kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, jy kan nie sien nie wat jou geest is hoog is toe, en dis waar oor alles gaan, maar omdat ons alles in vlees kyk, omdat ons in vlees dag neer, in hierdie wereld geniet, sit ons waar ons sit, en dit wil ek wel vandag vir jou sê, help jy bel my, en jy heil, en jy klaar, en stier boodskap, hoe jammer jy jou self krij, en God het van jou vergeet, en jy wonder of God bestaan, as jy nie die rugleine bepalings, van Godse woord volg nie, as jy nie grijp naar die hand, wat jou kan verloos en vry maak nie, versta my punt baie baie mooi, bevrijding, en sone blij is, is nie een toverstaf, en even skielik, doen jy dit, en dan krij jy double story, huise, en jy red die beste kar, en sak of vol geld nie, nie, 
Je zal altijd, uh, 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê die woord, je zal soos goud gesuive word, je zal dier alle randen beproeven ze verdrukking gaan, maar wie een tijd vol is, recht wees as Jesus Christus kom. 2 Korintiërs 10, 17 en 18, as ons roem moet ons in die Heere roem, die een wat die beproeven die staan, sê die een wat omself prijs, maar die een wat dier die Heere geprijs word. As jy in suiverheid en heiligheid kom, dan, Jy moet verstaan, as, as Satan geestelike rechte oor jou siel geest veer vertaat, of het nou dier jou bloedleide kom, of dier jou eie sonde, dan vraag hy rechte daar boe aan om jou aan te val. Verstaan jy, hy vraag dat die God is een rechtvaardig God, een rechtvaardige rechter, hy sal nie jou kan kies nie. Alright, maar as jy in suiverheid en heiligheid voor God staan, jy is jou te maak gesuiver, Satan het geen rechte, geen zeggenskap oor jou leven nie. Alright, jy het verloos en vry gemaak, God het jou verloos en vry gemaak. Dan kan je nog steeds als een christen kan van God die een moeilijke beproeven en verdrukken gaan. Want dit is die schriften wat ik vandaag voor jou gelezen heb. Je leven op aarde, die wereld zal je haat, want je ziet niet deel van die wereld niet. Je zal een moeilijke leven hee. Zoals je vandaag nog nooit bevrijding gedoen het in zo'n bereis niet. En je gaat die levende hel, weet dat die kans erbij goed is. Dat het Satan is wat je boer aangeklaard heeft, rechten gekregen. En hij houdt partijtje in jouw leven. Alright. Als jy vandaf wil sê, Koert, ek het klaar zone blijft, en het klaar bevrijding doorgewerkt, maar het gaat nog steeds moeilijk <coughs> in my leven. En wat ek vandaf wil sê, weet, dit is God wat jou moet, ek beproef as een verdrukking oor jou leven toestaan en toelaat, want soos goud sal jy gesuiver word, jy sal gelouter word, en so word jy sterker, door geloof te, te stap in moeilike tye, God te loof hier en te prijs in goeie en slechte tye, maak jy saf wat jy deermaak nie, God sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, maar die, vir, die, vir die duivel sal jy strykoplok wees, jy sal vir my bedreiging wees, en dis ook om my die heilig is van die allerhoogste so aanval, gaan luister na die leerstelling, Ga luister, hoe vol Satan die heilig is van die allerhoogste aan, mense wat in suiverheid en heiligheid voor God lewe. So ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag na my luister, jy het ook nooit die bevrijdingskursus deurgewerk, en sone blijf dit, die stappe, die vier stappe deurgewerk, wat ek vandag vir jou sê, maak een kese, so gauw as moeilijk in jou leven, jy moet oprecht wees, jy moet kan glo in Jesus Christus, wil jy hemel toe gaan, wil jy al toe gaan, dis klaar, net God ken jou hart, hy ken die diepste, donkerste van, geheim van allemaal van ons harte, Jesus Christus gaan nie namens jou uit die boot uitklim, jy moet dit doen, dit is waar geloof inkom, dit is al wat God van jou verwacht, om te sê, jyre, die die lewe is nik vir my belangriker as jy nie, Die Bijbel sê, as jy jou selfie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En as enig hier veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. En dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou kinders, jou vrou, jou man, jou bosplaas en jou strandhuise, jou talente, jou rijkdom, jou polis en jou geld, dit sluit alles in. As, as, as enig hier veel belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Klaar, dit is God omself wat hy twee lijn in die Bijbel getrek het. Jy moet die hart besluit doen, jy moet die kese maak, ek kan dit nie vir jou doen nie, en jy is meer dan welkom om nog een dag, nog een week, nog een maand, nog een jaar, nog tien jaar uit te stel, maar jy moet, jy moet besef en jy moet weet, nie jy van ons weet hoe lyk die dag van morgen, morgen loop jou tyd miskien uit, en omdat jy sit op die, op die, op die, op die, op die draad, en jy weet nie wat wil jy doen nie, en jy stel uit, en morgen is nog een dag, as jou tyd daar klo, uit daar klo, paard klo, paard uit, en dan wil ek om vanaf sê, denk jy vir jouself, Denk vir jouself, denk jy Satan en sy bose koninkrijk wil hy moet zone beleines doen. Denk jy Satan wil hy moet bevrijding doen en sy leven nie. Maar wie wat hy geestelike rechte oor jou en jou moeilik oor jou nageslag, jou kinders, oor die bloedleine, hy, hy geniet onszelf, hy hou partijkie, gaan kyk na my leerstanders oor bloedlein vloeke. So terwyl jy halfhartig die Heere dien en die wereld geniet die buiten en jy is eigenlijk jou eie God, sal die wereld vir jou warm raak, ja, jy sal miskien alles hee wat jou hart begeer die buiten, maar ken jy werkelijk vir God, kan jy werkelijk sy stem hoor, weet jy wat jou geestelike gaaf is, is kan jy na sy stem luister, kan jy jou stier, kan jy jou gebruik, <coughs> maak jy om deel van jou leven, dit waar probleme sit, groot, groot probleme, so ja, baie mense, baie mense kruis, baie met my, en ek doen alle wat ek moet, ek kan ek, ek bid, ek ondersteun, ek bemoedig, ek beraad, ek bid, ek doen alles, en ek sê vir die wat die Heer op my geest op my hart neem, maar ek kan jou tot by die water bring, ek kan jou nie maak drink nie, wil jy hier wil toe gaan, maak jy kees en besluit er vandag, en, be, en, en trek jy handbreek in jou leven op, soek al er eerst die koninkrijk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, 
Nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, ken hom in al jou ween, hy sal die paie vir jou gelijk maak, jy moet die kiese besluit maak, ek kan het nie namens jou maak nie, maar kan jou die rugleide van die woord gee, en dit wat die geest op my hart om vir jou te kan gee, so baie belang, dit is een hartkiese en besluit, help jy sit hier en kry jouself jammer, maar wie wat, al wat ek vir jou gevraad, jy al die bevrijdingskursus dierwerk, jy of nie, so mag ek soos dit, nie koert my werk hou my te bezig, ek kry nie tyd nie, wel dan, dan, dan moet jy kyk waar, wie sit op die troost toe van jou hart, sit Jesus Christus op die troost toe van jou hart, of sit jou baas en jou werk, en jou eie ek belange, en materiële dinge, en goud en silver op die, op die troost toe van jou hart, jy is die hooppriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie lichaam, en jy moet besluit, wie sit op die troost toe van jou hart, God, mammon, sport, wat, wat sit die so, wie aan bid en dien jy, en dit wat belangrijk is, kry jou lewe recht, kry jou balans in jou, soek hier die Heere op, en laat hy jou gebruik en jou vat waar hy jou wil gebruik, en jy loof hier een prijs om een goeie en slechte tyd, want die dag wat die Jesus Christus, die trompet blaas en Jesus Christus kom af, jy wil nie voor hom staan en hakkel nie, jy wil weet waar heen jy gaan, dat die dooi is, die dooi is begrawe, volg jy my, dit was die woorde van ons broer en koene, verlosser en saagmaker, ons rolmodel, Jesus Christus, in jou hele leven wil jy nooit in die jimmel instap, en skaal wees op die manier hoe jy geleef het, of hoe jy jou werk vir die Heere gedoen het nie, die minstukke, die talente, die gaves wat jy ontvang, is daar vir die doel en die rede, dit is nie vir jou om op aan jou eie koninkryk te bou nie, want terwyl jy die wereld geniet, met al sy lekker na jy, lach sat aan jou uit, en hy het jou klaar wat hy jou wil, hy het jou klaar, jy moet het geestelik kyk, en jy moet het vleeslik kan kyk, maar kom ons gaan aan, ek wil nie te lang op die punt bly staan hier, vertrouw onvoorwaardelik op die Heere, skies toch, stel jou volle geloof en hoop op Jesus Christus, net hy, en hy alleen kan red, net hy en hy alleen kan jou waarlik vry maak, dis absoluut, absoluut waarheid, geestelik, vleeslik en verstandelik, die woord sê, luister na die woord van die Heere, Jakobus 5, 15, 16, en as jylle geloofig bid, sal het vir die sieke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, as hy gezondig het, sal dit hom vergewe word, belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar, en bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word, die gebed van die geloofige, het die krachtige uitwerking, so as ons ons sondes, tis in mekaar belei, sal ons genees word van ons siektes, en vergewe word van al ons sondes, hart en duidelik in die bybel, geestelik, vleeslik en verstandelik, God is God, jy moet net uit die boot uitklim, dis al wat jy moet doen, jy het God onvoorwaardig vertrouw, sê jy of ek leef of ek sterf, ek en my sal die Heere dien, en ek wil weet waar jy na gaan, ek wil nie voor jou staan en hakkel en verskoning soek, die dag wanneer jy voor God staan nie, moet nie uitstaan, moet nie dobbel, jy weet nie of jy nog morgen of volgende week lewe nie, dit nou, jy maak nou die besluit, so makkelijks is dit, 2 Korintheer 7.1, geliefd is, hierdie belofd is, is ook vir ons, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dis vlees, en gees vir ontreinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toewee, daar is twee wereld, daar is een geeslike wereld, daar is een vleeslike wereld, hou dit in jou achterkop, is so verskrikkelijk belangrik, Johannes 8,36, eers as die Seen jou vry maak, sal jy werkelijk vry wees, skies toch, Johannes 14, vers 15, vers 21, 23 en 24, luister na die woord van die Heere wat God vir julle gee, as julle my lief het, sal julle my opdrachte uitvoer, wie my opdrachte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief he, en ek sal hom ook lief he, en my aan hom openbaar, Jesus antwoord om, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my vader sal om lief he, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat jylle hoor is nie myne nie, maar die vader sin wat my gestuur het. 2 Korintheer 6, 7, ons wapen van aanval en verdeeg is om die wil van God te te doen, nie die wil van die eie ek nie, nie die wil van satan nie, nie die wil van ander mense nie, die wil van God, makkelijk, game set a match, klaar, da's geen, da's geen, hoe kan ek sê, 
Dat is geen neutrale party, dat is geen middel weg nie. Recht of verkeerd, in als story, waar wil je hier, wil je warm, koud, lauw, wat, wat de type mens is jij? Als je in zonde leven, is jij een slaaf van die zonde. Jij is een kind van die duivel, jy is een kind van Satan, hoor jy so, nie van God nie. Hoor jy wel, kijk, wil het wees, hy luister mooi. As jy in zonde leven, of bly leven, of vol hart, is jy een slaaf van die zonde. Jy is een kind van die duivel, een kind van Satan, nie van God nie, en dit wat nou uit my mond uit gekom het, gaan ek nou vir jou staaf bevestig, Johannes 8, 34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat zonde doen, is een slaaf van die zonde, dit is vleeslike taal, geeslike taal is jy een slaaf van Satan, versta jy, misbruik jou, as een vesting om al sy vuil werk te doen, Romeine 7, 20, as jy zonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is die zonde in jou wat het dier nie doen, so dit is Satan in jou, geestelik, wat jou gebruik as een vesting om al sy vuil werk te doen nie buiten, hoor jy so, 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, vir my die krachtigste skrif, ek wil opensie nie, jylle bybel is hierdie stuk, hoor jy so, want hier sê die woord, hoekom het Jesus Christus aarde toe gedoen, wat het hy hier kom maak, En hoe onderskui ek wat die geestelike berader en bediener en werker van God en wat dier God bemachtig gesag autoriteit of wat, hoe onderskui ek of jy kind van Satan of kind van God is, so makkelijk soos dit, hoor die woord van die Heere, 1 Johannes 3 ver 5 tot 10, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie, iemand wat hom, wat in hom bly, Hou nie aan met zondag nie. Iemand wat aanhou zondag, het om nie gesien nie en ken om nie. Liewe kinders, moet nie dat iemand jylle mislei nie. Wie rechtverdig lewe, is rechtverdig soos hy rechtverdig is. Wie aanhou zonde doen, behoort aan die duivel, maar die duivel hou van die begin af aan met zondag. En die sien van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer zonde nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelijk, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier rechtverdig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Hart, hart en duidelijk. So dit is baie duidelijk aan die skrif, jy moet tenminste kan weet wat zonde is. Weet jy hoeveel mense kom by my aan en weet hulle hier wat zonde is nie Dit is absoluut skokend, skokend, ek sê julle 